हाँ जी बेटा एपोमिक्सिस क्या है एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक्स मतलब नकल करना Which mimics sexual reproduction? है ये एड ए सेक्शुअल है बट विच मिमिक्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट प्रोड्यूस सीड्स इट प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इट प्रोड्यूस सीड्स without fertilization there are two types of apomixis one is agamospermy another is एडवेंटिव एम्ब्रियोन देर आर टू टाइप्स ए गैमोस्पर्मी एंड एडवेंटिव एम्ब्रियोन हमारे पास बेटा ए गैमोस्पर्मी भी ए गैमो मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन फर्मी इज फॉर्मेशन ऑफ सीड तो एपोमिक्स की भी यही डेफिनेशन है ए गैमोस्पर्मी की भी यही है बट इसके आगे तरीके अलग है ए गैमोस्पर्मी बेटा दो टाइप की है नॉन रिकरंट एंड रिकरंट नॉन रिकरंट एंड रिकरंट ए गैमोस्पर्मी यहां पे देखो नॉन रिकरंट में क्या है बच्चे वही फ्लावर फीमेल सेक्स ऑर्गन ओव्यूल अभी मैं ज्यादा नहीं ओव्यूल पे हम सीधा आ गए हैं ओव्यूल में मीगास्पोर मदर सेल मियोसिस हेप्लॉयड मीगास्पोर इट इज एम हेप्लॉयड मीगास्पोर इट फॉर्म्स हेप्लॉयड नॉन पे पहले फर्स्ट पे क्या लिखा है दिस इज फ्लावर फीमेल सेक्स ऑर्गन ओव्यूल मीगास्पोर मदर सेल इसमें हेप्लॉयड एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इट फॉर्म्स Haploid embryo, then haploid embryo से haploid plant और haploid plant से आगे सेल प्लांट ठीक है But अब haploid plant से हम cyclic तो नहीं कह सकते हम haploid plant से haploid plant ये तो डिप्लॉयड था यहां तक टू एन था मियोसिस के बाद हेप्लॉयड तो नॉन रिकरंट ए गैमोस पर भी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस Haploid parthenogenesis. इसका क्या है 
formation of organism directly from female gamete without fertilization no after embryo sac it's so egg embryo sac embryo sac mein egg hota hai ha fir after that embryo sac ke baad egg ne direct embryo bana diya without that's fertilization deployed. that's deployed nahi beta kaise deployed hoga humne fertilization to ki to haploid hi hoga no fertilization जब कोई और एन आया ही नहीं तो एम्ब्रियो कैसा है हेप्लॉइड ही है मैम प्लांट के बाद एरो किधर जा रहा है प्लांट के बाद एरो जा रहा है हेप्लॉइड फ्लावर के पास आप यहीं पे ही खत्म कर दो आप छोड़ो ही इससे छोड़ो जो फिनिश इट टू द हेप्लॉइड प्लांट Is it okay? Um, for that is formation of formation of organism. थोड़ा सा मेरी abbreviation आपको समझने पड़ेगी. ना जो पुराने पढ़ते हैं बच्चे उन्हें तो पता चल गया होगा. Formation of organism directly from female gamete without fertilization is called as Haploid for female gametes. ठीक है जी हो गया मैं रब कर दूं बेटा इसको. Yes ma'am. चलिए जी. Next हम आ जाते हैं बेटा. Recurrent in gametes for me. देखो यहाँ पे ध्यान से मेरी पहले बात सुनो फिर मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको लिख रहा हूं यहाँ पे क्या है बेटा फ्लार ओव्यूल मीगास्पोर मदर सेल टू एन टू एन टू एन नो मीस नहीं हुई एंड इट फंक्शन एज मीगा स्पोर डायरेक्टली तो ये भी टू एन होगा डिप्लोय एम्ब्रियोसैक अगर कोई मीओसिस नहीं हुई तो हर चीज जो है वो डिप्लॉयड बन रही है इसमें डिप्लॉयड एग डिप्लॉयड एम्ब्रियो डिप्लॉयड प्लांट और फिर तो नो मीओसिस No fertilization. This is recurrent agamospor. पहले समझो एक चीज और बताऊंगी और एक चीज और क्या हो सकती है थोड़ी सी कि यहां पे क्या है टू एन प्लांट देन फ्लार देन ओव्यूल ओव्यूल में टू एन न्यू सेल और यहां पे मीगा स्कोर मदर सेल भी नहीं सीधा न्यू सेल न्यू सेलस में एनी सेल ऑफ न्यू सेलस एक्स एस मीगा स्कोर अगेन टू मैन to an embryo sac to an egg to 
2n embryo and 2n plant. ठीक है जहां पे बेटा दिस इज कॉल्ड एज न्यू सेलर्स अगर डायरेक्टली फंक्शन करे दिस इज कॉल्ड एज एफोस्पोरी एंड दिस इज कॉल्ड एज डिप्लोस्पोरी रिकरंट ए डेमोस बना लो पहले फिर मैं डेफिनेशन लिखवाती हूं diploid or chemogenesis this is diploid or chemogenesis बेटा एक अक्षय ने क्वेश्चन पूछा मैम विच हार्मोन इज यूज इन पार्थिनोकॉर्पी ऑक्सीजन और जिब्रोलिन बेटा इट इज मेनली ऑक्सीजन जिब्रोलिन भी होते हैं बट इट इज मेनली ऑक्सीजन विच कॉजेस पार्थिनोकॉर्पी विच इंड्यूस पार्थिनोकॉर्पी मैम व्हिच इज द सेकंड एग्जांपल यू हैव रिटन र्यूबस आर यू बी यू एक्स बोटैनिकल नेम है आपको याद ही करना पड़ेगा चलिए जी राइट डाउन आई एम जस्ट वेट वेट कर लो कर लो ये पूछा है कि कैन वी से दैट मीगास्पोर मदर सेल टू मीगास्पोर बाय माइटोसिस बेटा मीगास्पोर एक ही बनता है माइटोसिस होने की जरूरत ही नहीं है ठीक है मीगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली जो है मीगास्पोर बना दिया फिर उसके बाद मीगास्पोर ने जब एम्ब्रियो सेल बनाई तब माइटोसिस स्पीक स्पेलिंग ऑफ सेकंड एग्जांपल सेकंड एग्जांपल है आर यू बी यू एस आर यू बी यू एस रियोबस ठीक है चलो लिख लो रिकरंट ए गैमोस पर्नी या डिप्लोइड पार्थिनोजेनेसिस इन दिस केस ऑल द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सेक All the cells of the it's from recurrent. हाँ जी recurrent की ही definition है. In this, all the cells of the embryo sac is developed, and the diploid egg, and the diploid egg. Mom, embryo sac. Embryo sac. All the cells of the embryo sac. are deployed and the deployed egg directly develops into embryo deployed egg directly develops into embryo without fertilization ma'am please repeat it is the process in which all the cells of the embryo sac are deployed are deployed and 
and the diploid egg directly develops into embryo. Diploid egg directly develops into embryo without fertilization. Without fertilization. नेक्स्ट हम आ जाते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं आल्सो कॉल्ड एज पोरोपेटिक बडिंग Also called as porosetic budding. अब यहां पर देखो बेटा ये जो है आपकी एम्ब्रियो सेक है और अभी ये बढ़ रही है बेटा पूरी तरह बनी नहीं ये ओव्यूल है ठीक है और इसके अंदर यू नो ये जो है फर्टिलाइजेशन और मैं एक चीज और कि यहां पे अभी कुछ न्यूसेलस है मैं जो दिखा रही हूं This is whole new cell. ठीक है जी अब यहां पर मैं बाकी सब छोड़ रही हूं अब यहां पर क्या है This is all endosperm. और ये जो है this is मैंने आपको बताया था कि ये एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया ठीक है ये सब न्यूसेलस है अब कुछ बेटा न्यूसेलस जो डीजेनरेट हो रहा था ये एंडोस्कोम है ये एम्ब्रियो है बाहर न्यूसेलस जो डीजेनरेट हो रहा है बट कुछ न्यूसेलर सेल्स जो है वो थोड़ा सा और स्मार्ट हुए उन्होंने क्या किया दे प्रोट्रूड Inside the embryo sac and start forming, start forming embryo directly. ठीक है एक तो ये जो embryo है this is zygotic embryo. ये तो normal embryo है and this embryo is called as nucellar poropitic embryo theek hai to is tarah se the seed seed kisne banana hai ovule ne banana hai let us say such a seed formed Has two या फिर more than two embryos कईयों में ज्यादा भी होते हैं जिसमें one is zygotic embryos and new cells is continuous in the whole layer. हाँ जी बेटा यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाएगा ठीक है ओके बताया ये अदर्स आर डेवलप्ड फ्रॉम न्यू सेलर्स और इंटेग्रेमेंट्स एंड इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 
पोलियम्ब्रियोनिक सीड्स ये जो सीड्स बने वो कैसे हैं हर सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो है सच सीड इज कॉल्ड एज पोली एम्ब्रियोनिक सीड ठीक है एग्जाम्पल इसकी आ जाती है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है इट इज सिट्रस जितने भी नींबू है है ना और यू नो मौसमी है ठीक है संतरा है ये सब सिट्रस फ्रूट्स में आ जाते हैं एनदर इज नींबू इट आल्सो शोस कौन सी पोली एम्ब्रियोनी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इट हैज एडवेंटिव एम्ब्रियो ठीक है और यहां पे एक पॉइंट और लिख लेना नॉन जाइगोटिक embryos in this case are called as adventive embryos banana so jaldi se Well, what do you have written? Other are, other are developed from new cells or integument. Well, now what happens? Ma'am, topic on the way se. Bitte, ye apple mixes. Which chapter? Yes, sir. Chapter is reproduction in flowering plants. No, mm, zygotic embryo be without fertilization. No, nee, because zygote bana, zygote bana. ये तो fertilization से ही बना ना बेटा. Okay. Zygotic embryos मतलब है जो fertilization से बन रहा है. स्पोरोफिटिक एम्ब्रियो हम इसको कह सकते हैं या एम्ब्रियो स्पॉन्ड ड्यू टू स्पोरोफिटिक बडिंग क्योंकि बेटे बाहर तो स्पोरोफिटिक टिश्यू है उसने आगे ग्रो करके एम्ब्रियो बना दिया तो हिम एम्ब्रियो स्पॉन्ड so adventive embryos are those which are formed by sporophytic budding theek hai ji beta kare aage yes ma'am chal अब हम बात कर रहे हैं बेटा सो दिस इज एपोमिक्सिस अब हम थोड़ी सी पॉली एम्ब्रियोनी की बात करेंगे एक तो मैंने आपको पॉली एम्ब्रियोनी बताई दैट इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और भी पॉली एम्ब्रियोनी हो सकती है पॉली एम्ब्रियोनी पॉली एम्ब्रियोनी आपको ये पता है कि वेन देर इज प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सेम सीड दट इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनिंग प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन द इन द सेम सीड इज कॉल्ड एज इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनिंग बेटे रिया ने मेरे से पूछा है कि हाउ मेगा स्पोर मदर सेल इज कन्वर्टेड इनटू मेगा स्पोर 
बेटे डायरेक्टली फंक्शन ही करना है उसने कि मीगा स्पोर मदर सेल था उसने डायरेक्टली फंक्शन उसने माइटोसिस की और एम्ब्रियोसैक बना ली ठीक है बेटा दैट इज प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सेम सीड इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियो ठीक है अब यहाँ पे देखो जिम्नोस्पोन अगर हम बात करें अगर आपको थोड़ा सा याद हो बेटा ये ओव्यूल है दिस इज ओव्यूल ठीक है ओव्यूल क्या बनाता है जल्दी से बताओ ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म सीड सीड बनाता है सबको पता है यस और नो यस मैम ठीक है जी सो ये इसने सीड बनाना है अब जिम्नोस्पॉन्स में क्या है एम्ब्रियोसेक नहीं होती बेटा ये सारा ऐसे जो है दिस इज फीमेल गेमिट्रोफाइट मैं मिच्योर ओव्यूल दिखा रही हूँ ये सारा फीमेल गेमिट्रोफाइट है ठीक है यहाँ पे बेटा रिड्यूस्ड आर्किगोनिया बने आई डोंट नो कितना तुम्हें याद है बस थोड़ा सा याद करोगे जिसमें क्या है एग है बाकी सब सेल डीजेनरेट करके सिर्फ एग बचा है यहां से पोलन ग्रीन आए यहां से फर्टिलाइजेशन की और अब यहां पे क्या देख रहे हैं कि इस ओव्यूल में अगर हम देखें तो देर इज मैं ज्यादा नहीं दिखा रही आरकी गोलियां वगैरह मैं ये दिखा रही हूं कि इसमें चार जाइबोट बने विच डेवेलप इंटू फोर एम्ब्रियस तो नाउ हेयर इन दिस केस वन सीड हैज फोर एम्ब्रियोस फॉर्मड बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ फोर एम्स दिस इज कॉल्ड एज ये सिर्फ जिम्नोस्पॉन्स में होती है दिस इज कॉल्ड एज सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी दिस इज कॉल्ड एज सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी बनाओ फटाफट से जल्दी से हो गया बेटा करें आगे दूसरा केस आ जाता है बेटा कर लो कर लो ये थोड़ा सा ये समझ लो एनजीओस्पॉन्स या जिम्नोस्पॉन्स की This is ये एम्ब्रियो सेट है ये सारा एंडोस्पॉम है यहां जाइकोर टू सेल्ट टू सेल्ट जाइकोर अच्छा एक मिनट
हाँ जी बेटा एंजियल फॉर्म्स में जो है से दिस इज टू सेल्ड एम्ब्रियो एंड ड्यू टू सम रीजन मैं सिर्फ यहाँ पे एम्ब्रियो सेट बना रही हूं ड्यू टू सम रीजन दीज टू सेल्स गेट सेपरेटेड दो सेल्स के बाद या चार सेल्स के बाद किसी भी कारण दो ग्रुप्स में बंट गए एंड दीज टू डेवलप इन टू सेपरेट एंट्रीज दीज टू डेवलप इन टू separate embryo so in this the seed has two embryos and this is called as cleavage polyembryo ek hi zygote se bane hai this is called as cleavage polyembryo ma'am gymnosperm mein chalazal side kya hai chalazal side bete ye sara female gametophyte hai which act as endosperm ma'am jo wo niche integuments ki extension hai wo kya hai uniculus bete वो माइक्रोपाइलस वाली साइड नहीं होता ये तुम्हें याद नहीं प्लस वन का ये स्ट्रेट ओव्यूल है है ना एंड दिस इज इनवर्टेड ओव्यूल स्ट्रेट ओव्यूल में माइक्रोपाइल चलाजा एंड फ्यूनिकुलस आर इन द स्ट्रेट लाइन मैं आज करवा दूंगी आपको टाइप ऑफ ओव्यूल्स भी थोड़े से करा दूंगी बट ये ऐसे ही है स्ट्रेट ओव्यूल है तो दिस इज फीमेल यूनिक्यूफाइट फंक्शन एस और तीसरा हमने किया था स्पोरोफिटिक बडिंग सो टाइप्स ऑफ पॉलियम्ब्रियोनिक थ्री टाइप्स है सिंपल क्लीवेज एंड स्पोरोफिटिक बडिंग वो हम कर चुके हैं ठीक है जी जन बेटा यस मैम चलिए मैं आप थोड़ा सा क्योंकि ओव्यूल की बात आई है जो मैं देख रही हूँ आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है फटाफट से मैं बता देती हूँ ये देखिए This is orthotropus or straight ovule. In this microphyle, chalaza, gibbon, and cuniculus are in. straight line r in straight line and these are example aa jata hai beta orthotropus of you orthotropus of you mam ye polyembryonic ki hmm. topic kya hai general type of of you पॉलियम्ब्रियोनी खत्म हो गई है 
ये सिंपल टाइप ऑफ ओव्यूल्स में बता रही हूं उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा अगर ये थोड़ा सा घूम जाए ये थोड़ा सा ओव्यूल ऐसे अपने राइट एंगल से हो जाए When funiculus and micropyle are at right angles, when funiculus, funiculus and micropyle are at right angles, it is called as hemi anatropous ovule. Hemi. Anatropus ovule. ये है एम्फी ट्रोपस वेन माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकुलस आर एट एंगल अदर देन एंड Testing means ninety degree. When micropyle ST means कहाँ पे है? Last second word straight. 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 सुना करो और बेटा ध्यान रखा करो कि नहीं मेरी तो चलती रहेगी ऐसे abbreviation की. When micropyle and funiculus are at angle other than 90 degree, बेटा कुछ ने पूछा है कि there is no related topic in MCRT. बिल्कुल ठीक है ये ovules का as such MCRT में दिया नहीं हुआ. But बेटा जब हम बना रहे हैं, तो अगर आपको पता ही नहीं तो फिर ऐसे कैसे पता चलेगा? है ना फिर confusion भी रहेगी. इसमें क्या है? इसमें क्या है? ठीक है? तो इसलिए मैं करवा रही हूँ. अदर देन 90 डिग्री ठीक है यहां पे एक और है एम्ब्रियोसेक इज हॉर्स शू शेप और कर्व हॉर्स शू शेप और कर्ड और लास्ट आ जाता है बेटा जब माइक्रोपाइल बिल्कुल ही फेमिकुलस के पास आ गए ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है एनसीआरटी में भी दिस इज एनाट्रोपस और इनवर्टेड टिब Inverted ovule. ठीक है जब हम कहते हैं कि it is present in 90% of angiosperms तो सब बच्चों को पूछना चाहिए कि बाकियों में कौन से है 10% में तो बाकियों में ये वाले हैं तो यहाँ पे मैं example बता रही थी कुछ शायद में से orthotropous ovule is feature of gymnosperms. And anatropous ovule, it is present in ninety 
90% of NGO. So no, this is NGO sperm. A N G मतलब NGO sperm. यहाँ पे क्या है? Micropyle close to cuniculus. और उसके बाद आ जाता है बेटा ए ट्रॉपर ए ट्रॉपर्स मीन्स नो डेफिनेट शेप कई बार एंट्री ट्रॉपर्स को भी ए ट्रॉपर्स कह देते हैं क्योंकि कॉफ है ना कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं है नो स्पेसिफिक शेप or it is also called as amphitrop. And all the gymnosperms have straight ovum. It is some exceptions, but characteristic feature of gymnosperms is orthotropous. But as a fine cells, it is anatropous. So we have exceptions, but if we have a gymnosperms as a characteristic feature, it is orthotropous. Okay. And then what about the atropus? Atropus is, you know, no definite shape. Or amphitropus is also called as atropus of leaves. Okay. And you have a question here. ये तो चल टाइप ऑफ ओव्यूल बना दिए बॉक्स में बता देना ये थोड़ा सा अलग सा है ठीक है हम कर रहे थे एपोमिक्सर इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सर इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सर इट इज द मेन मोड ऑफ इट इज द मेन मोड ऑफ एपोमिक्सर बेटा इट इज द मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in case of hybrid plants, hybrid plants. Ma'am, please repeat. It is the main mode of reproduction in hybrid plants. Hybridization, so two different varieties ko mix karke jo banate hai. Hybrid plants. So that, so that no variations occur. So that no variations occur in hybrid plants. ठीक है जी? अब एक last चीज जो हमारी रह गई है बस within ten minutes we will complete this chapter. Last is artificial hybridization या artificial pollination. Artificial pollination. When selected pollen grains are dusted over selected stigma, artificially by human is called as AP artificial pollination. अब क्या है बेटा? इसके लिए क्या चाहिए इस तरह से? अगर plant bisexual है First है, 
bisexual plant, plant species. We have plant one. Sepals, petals, I'm not going to make it. Next year. Anther. And pistil. You have written bisexual plant. Plant species. This is one plant. And this is flower B. Okay. Is okay. desired pollen? इसके अंदर पोलन ग्रेन्स नहीं है इसकी डिजायर पिस्टी है तो इसमें से मेच्योर पोलन ग्रेन्स आर कलेक्टेड कुछ नहीं किया जो मेच्योर हो गए तो उसको एंथर्स को हमने लेके उसके पोलन ग्रेन इकट्ठे कर बट इसमें हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया दैट इज फर्स्ट स्टेप है दैट इज इमेस्क्यूलेशन तो व्हाट इज इमेस्क्यूलेशन इमेस्क्यूलेशन इज removal of anthers to prevent cell pollination to prevent cell pollination so yahan pe sirf ye reh gaya हमने इसके एंथर्स रिमूव कर दिए सिर्फ ये फिलामेंट रह गया सेपल्स पेटल्स तो है ही उसके बाद सेकेंड स्टेप हो जाता है बेटा बेगिंग और कवरिंग ऑफ स्टिग्मा By butter paper, market में मिलता है. By butter paper to prevent undesirable pollination. ये ना हो कि हवा में कुछ जो pollen grains है आके यहाँ पे बैठ जाएं pollination कर लें. नहीं, है ना हम नहीं ये चाहते. हम सिर्फ डिजायर्ड भी जाते हैं तो अगेन दिस टिगमा जो है इट इज कवर्ड बाय दिस टिगमा इज कवर्ड बाय द बटर पेपर Then next क्या है? When pistil matures, जब pistil mature हो गई, ये pistil mature हो गई, इसमें eggs बन गए. The stigma is unbed. Desired pollen are dusted over it 
एंड अगेन रीबैक फिर इसको कवर कर दिया ताकि कोई और पोलन ग्रेन ना ठीक है तो दिस इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन तो यहां पे आपको टर्म इमेस्क्यूलेशन और बैगिंग ये चीजें पता होनी चाहिए ठीक है लिख लो फिर फटाफट से Is it okay, Ashu Pawar? Yes. ठीक है समझ में आ गया आपको? हम please explain third point again. Third point है बेटा कि जब pistil mature हो गई हमने पहले इन mature pistil को back कर दिया था जब pistil mature हो गई और इधर से pollen grains mature हमने इकट्ठे कर लिए थे हमने इसका butter paper हटाया इस पे पोलन डाले और फिर इसको बटर पेपर से कवर कर दिया ताकि फिर पोलन जर्मिनेट करके खुद जर्मिन वो हो जाए और फिर मतलब थोड़े टाइम बाद जब हमें पता चल जाएगा कि पॉलिनेशन सीजन खत्म हो गया फिर हम इसको अनबैक कर देंगे फिर तो आगे सीड्स बनते रहे सो दैट इज दर्ड Everybody done? Yes, ma. Yes, ma. This is this is all about your reproduction in flowering plants. ठीक है? आज आपने ये मैंने सारे NCERT के in text और जो बाहर के questions थे text questions थे सारे discuss किए और भी जो exams में question आते हैं वो सब discuss किए हैं. आपने assignment खोलो आज आज वो पूरी assignment करें. Not tomorrow, maybe one or two days after. Okay, we will discuss the assignment. Is it okay, everybody? Yes, yes ma'am. Ma okay. So this is all about, and I am happy that we have made this medium a chapter. I have done my full hundred percent. Beta, try to get you to hundred percent understand. Okay. Diagrams made, you have made. I hope that with sincerity, I have studied. उतनी ही सिंसियरिटी से आपने भी बड़ा होगा इज इट राइट यस मैम यस मैम अबाउट आज जो है ये पूरा चैप्टर जो है वो आपने पढ़ना है ठीक है ताकि हम जो है इसके बारे में एक दिन हम डिस्कशन वाला मोड रखेंगे एक दिन हम टेस्ट वाला रखेंगे देखते हैं हम टेस्ट किस तरह से आपको करवा सके मे भी हम आपकी अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे आप वहां से करना सब्जेक्टिव मैंने जितने क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं मैंने वो सारे असाइनमेंट में डाल दिए करके देखो कि उसमें से कोई आपको नहीं समझ में आए तो यू कैन आस्क ठीक है जी और कल से जो है वी विल स्टार्ट विद ह्यूमन रिप्रोडक्शन ठीक है अगेन एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ठीक है तो जब तक स्कूल नहीं खुलते तब तक एटलीस्ट हम कुछ चैप्टर जो है आपके खत्म कर सके और आपको अच्छी तरह से करवा सके ठीक है जी जिस जिसके डाउट्स हैं अब आप पूछ सकते हैं मुझसे 